Soy médico, doctor en medicina, médico obstetra y trabajo desde hace 38 años trayendo chicos a este mundo. Las cosas que me definen es que claramente soy médico y siendo un médico obstetra tengo una vida muy dedicada a la profesión, no porque sea bueno, porque es la única vida que se puede tener cuando uno es obstetra. Ocupo mi tiempo en escribir. Tengo un blog, he escrito ocho libros y también dedico al tema de la despenalización del aborto. La muerte y la infección, la soledad, la espalda que le damos a una mujer cuando interrumpe la gestación es una cosa que me ha impactado y si yo tuviera que decir cuál es mi militancia, qué es, qué es lo que me preocupa de lo que hice en la vida, es de lo que no hice para la despenalización del aborto. Y entonces escribí un libro que se llamó ¿Por qué tenemos hijos? O sea, la gente se preguntó ¿Cómo oso yo preguntar una cosa que se da por añadidura? La mujer ve en la maternidad una dicha y yo le digo, cuidado, es una dicha por la parte del amor, por la parte de la ternura pero cuidado que puede ser una condena cuidado con lo que vas a hacer con el trabajo cuidado con dejar el trabajo me gusta conocer gente nueva y soy un admirador no de los bolsillos, de la riqueza y de las posiciones de los demás. Siempre admiro la cabeza de los demás. En casa yo diría que mi madre fue un personaje muy importante y muy inteligente y fue exactamente la multitask que hacía de todo. Me gusta que salga todo bien porque creo que el nacimiento es un evento muy importante. Soy muy respetuoso con la profesión, nunca, nunca me creo que me la hace toda. Voy nervioso, a cada nacimiento voy nervioso y lo único que deseo es que salga bien. Les decía que me preocupa la situación de las mujeres en el mundo. Me preocupan ustedes. Y si la solución va a venir... De los hombres estoy cuatro veces más preocupado. Amnesty International nos cuenta que hay 5.000 mujeres por año que por haberse portado mal, primero son violadas serialmente, después las dejan desnudas en el villorio, en la localidad, en el pueblo, a la vista de todos y después las matan a piedrazos. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que todos no podamos saber de esta situación tan dramática? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Se está cumpliendo con la ley, ley que por otro lado está emanada por el hombre. O lo que es peor es que muchas veces estas cosas suceden y se justifican en nombre de Dios. Y entonces... Yo creo que no tengo la explicación de, de, de por qué les va tan mal, pero de alguna manera me da la impresión que sin ir a, esta, a este horror de comentario, yo creo que de cualquier manera acá también no les va bien. El acoso sexual, el abuso sexual, la discriminación, la desigualdad, el femicidio tan de moda esta semana, o tan mediática en todo caso esta semana, significa que a ustedes también le va mal. Yo diría que por una formación profesional, vamos a hacerlo así, por una deformación profesional, me da la impresión que la maternidad, como dije antes, es una dicha y nadie tiene que explicar por qué somos felices, porque cuando lo somos, por otro lado, creemos que no lo merecemos. Pero es una condena. ¿Y por qué es una condena? Porque lo vimos también en el video del inicio. La maternidad tiene a la mujer en la casa y en cambio el hombre sale, el hombre es proveedor, el hombre es cazador. Y cuando me quedo en mi casa, ¿qué es lo que me pasa? No gano dinero generalmente y le entrego a los hombres el poder económico. Un hombre con poder económico en una casa está a centímetros de transformarse en un hombre violento. Siente que por el dinero tiene derechos. Por otro, lado, por otro lado, me preocupa la maternidad. No tengo una, una visión almibarada de la maternidad. Por lo pronto, se dice que es por amor que tenemos hijos. 
la verdad es que yo me lo, me lo repregunto tantas veces, ¿cómo es eso que yo pongo, traigo a alguien acá que no tiene idea, que no le pedí permiso y lo traigo acá y digo que es un acto de amor y ustedes además me felicitan porque estoy embarazado o porque está embarazada mi mujer? Yo lo que veo en el consultorio y lo que veo es que hay, por lo pronto, mucha improvisación. El 50% de ustedes, incluido yo, vinimos a este mundo no planificados. Bueno, vinimos. Hay otros que no vinieron, pero nosotros fuimos aceptados. Damos por sentados que vivir es mejor que no haber vivido, pero claro, no haber vivido es una, es una hipótesis filosófica que no se, puede, no se puede completar. Lo que veo es reloj biológico, mi marido quiere que yo tenga, yo la verdad que no quería más hijos. Tenemos tres nenas y entonces tenemos que seguir buscando el varón. Miren qué, qué interesante, cuando hay tres hijos, cuando hay tres hijas mujeres, ocho de cada diez parejas buscan a, al varoncito. En cambio, cuando se tienen tres varoncitos, solo dos de cada diez parejas buscan a una mujer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el mundo la mujer es una ciudadana de segunda. Motivo por el cual sugiero que nos sigan contando a los hijos que la maternidad es, una, es, es un hecho fantástico, que la paternidad es fantástica, que la familia es fantástica, porque nosotros nos recibimos de padre, de madre y de familia y no sabemos qué hacer con eso. Por eso es curioso, pero el 70% de los que estamos casados a los siete años nos divorciamos. Y uno puede preguntarse, ¿qué pasó en siete años? Cambié de trabajo, me compré un auto, me saqué un crédito. Terrible, tener un crédito en este país es una cosa terrible. Pero hay una cosa significativa, tuvimos dos hijos. Motivo por el cual a la persona que yo le decía, no puedo vivir sin vos. A los siete años aprendí a vivir sin vos. ¿Por qué? Porque tuvimos dos hijos y se apoderaron de la casa. La otra situación que me preocupa es la indignidad del aborto. ¿Y por qué me preocupa la indignidad del aborto? Porque en este país, porque defendemos la vida, le damos la espalda a las mujeres que tienen que interrumpir una gestación. La interrupción de la gestación, el aborto está en el ADN de la mujer, está en el ADN del hombre. Tenemos relaciones sexuales, tenemos hijos, tenemos relaciones sexuales, podemos llegar a tener un aborto. ¿Qué es lo que decidimos como sociedad? Darle la espalda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un número terrible de abortos. ¿Por qué? Porque tenemos casi uno por cada recién nacido. En cambio, hay países que han decidido resolver esta situación no haciendo un planteo moral totalmente lógico, sino que lo decidieron es darle la frente a las mujeres y no darle la espalda. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos un aborto por cada recién nacido, mientras que en Suecia tienen uno por cada cinco recién nacidos. Ahora yo me pregunto, si yo lo tengo prohibido, ¿no tendría que tener menos? No, resulta que tenemos más. ¿Por qué? Porque defendemos la vida. La otra cosa que sucede es que una de cada diez mujeres se enferma y entonces no le dimos la cobertura, lo mejor que tenemos en medicina, en salud, en psicología, en sociología, en prevención, sino que lo que hacemos es curarle las complicaciones del aborto. Y lo que tenemos además que una de cada dos camas de un hospital público de ginecología está ocupado por estas eh, complicaciones. En vez de estar atendiendo el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el, el, el cáncer de endometrio, la endometriosis, no tenemos la complicación del aborto. Entonces, estos, estos poderes ejecutivos, estos gobernadores, estos legisladores, estos candidatos que nos hablan de que van a defender la vida, por lo pronto en algunos les digo que hay mala fe, porque me dijeron algo en el café y después fueron al recinto y pensaron de otra manera, o les impusieron pensar de otra manera. Hay otros que yo pienso que tienen buena fe, tienen buena fe y dicen, no, no, yo estoy en favor de la vida porque defiendo la vida de los embriones, pero explíquenme ustedes cómo puede ser que prohibiendo y defendiendo y la vida, en cambio tengamos tanto más aborto y tantas más complicaciones que en el mundo que lo tiene despenalizado. Por favor, señores, si tienen buena fe, reflexionen sobre las cosas que están diciendo, porque ustedes las mujeres están necesitando que le demos lo mejor y no la espalda. Empecé hablando de que estaba preocupado. 
Bueno, ahora tendría que ser capaz de transformar una preocupación en una iluminación, en una inspiración. Primero, no quiero enseñarle a vivir a nadie, a nadie, nadie. Pero bueno, empecemos por los hombres. Me preocuparía estar con 1.200 hombres de ninguna manera, de ninguna manera. Habría 30, 40 pavos que me estarían mirando diciendo, pero ¿qué es lo que, es lo que está diciendo este gordito? Eso no me preocuparían. El resto creo que estarían escuchando. ¿Tenemos algún buen escenario para pensar que los hombres podemos tres, dar tres, cuatro pasos para atrás? Sí, sí, sin duda. Fue visto en el primer video. Tenemos ese escenario del trabajo. Hoy las mujeres trabajan con los hombres en algunos casos en igualdad. Por ejemplo, en, en mi hospital no está en manos de las mujeres, sino que el hospital mío está en manos de hombres y mujeres. La residencia está, digamos, tenemos el 70% de mujeres. Hoy a la mañana di una clase donde había ocho alumnas de medicina y había dos alumnos de medicina. ¿Anda la medicina peor porque tengamos más mujeres? ¿Anda, anda, anda mi institución peor? De ninguna manera. Yo no creo que además el banco que nos auspicia diría, señor, venga a poner el plazo fijo en nuestro banco que acá trabajan solamente hombres. Sería inadmisible esta historia. Entonces, algo bueno tenemos, algo bueno tenemos. Ahora, no quiero enseñar a nadie a vivir, pero me parece que, uh, yo diría que las mujeres dádivas no pueden aceptar más. Cupos, cupos sindicales, cupos en los partidos políticos, cupos en la legislatura, no se puede aceptar más. Y entonces, yo diría, bueno, eh, empecemos por hacer un diálogo. Sí, sí, un diálogo, eh, en lo cual no es lo mejor que hacemos los hombres, porque la verdad que somos estrechitos de mente para dialogar con las mujeres, pero de cualquier manera podemos empezar un diálogo. Ahora vamos a suponer que el diálogo no funciona bien. Y entonces ahí soy de la teoría del piquete. ¿Y el piquete qué significa? Si quieren cortamos la calle, no hay problema. Pero en realidad yo lo que diría con el piquete es primero aceptar la vulnerabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Si aceptamos esta vulnerabilidad, lo que vamos a hacer es buscar que seamos más y entonces nos vamos a juntar. Si nos juntamos, en vez de ser un monólogo o una voz, lo que vamos a hacer es un coro y vamos probablemente a hacer sentir nuestra voz. Decía Martin Luther King que no estaba preocupado por el grito de los violentos, sino que estaba preocupado por el silencio de los bondadosos. Y en este silencio de los bondadosos estamos todos nosotros. Entonces, lo que pienso es que cada una de ustedes me parece que tendría que abrazar el feminismo. Y el feminismo no es que yo agarro el feminismo para hacer lo que quiero. No, 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 feminismo es tratar de que la dignidad y la igualdad sea para todo el género que me acompaña, del cual yo formo parte. Porque lo que creo yo es que el feminismo le conviene a los niños, le conviene a los jóvenes, le conviene a los hombres, le conviene a las mujeres, le conviene a la sociedad toda. Con feminismo la solución no es una utopía. Muchas gracias.